Vous êtes sur le podcast Fluidité, épisode 86. Aujourd'hui, je vous raconte la vie de Jean-Paul Sartre, alors restez à l'écoute. Salut, je m'appelle Fabien, je suis français, polyglotte et professeur de français. Vous êtes sur le podcast qui vous parle de culture, d'histoire ou de géographie française, d'astuces d'apprentissage et bien plus encore, dans un français naturel et facile. Bienvenue dans le podcast Fluidité Bonjour et bienvenue dans ce 86e épisode. Pour commencer, je voudrais remercier les nouveaux membres du Club VIP de la semaine dernière, donc leur prénom s'affiche sur la vidéo YouTube. Si vous voulez aller plus loin dans votre progression en français, vous pourrez trouver du matériel pour tous les niveaux dans le Club VIP. Il y a la liste de vocabulaire PDF en relation avec le contenu, les transcriptions bilingues des contenus, des lives YouTube de grammaire, et un autre podcast privé où j'explique la grammaire que j'utilise dans les épisodes. Vous aurez aussi accès au groupe Telegram privé et au serveur Discord privé pour participer aux chats vocaux et vidéos hebdomadaires avec les autres membres du club VIP. Et encore plein d'autres matériels disponibles. Donc je vous mets le lien sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire. Vous êtes libre de rester autant de temps que vous voulez et vous avez une réduction de 10% si vous prenez l'abonnement annuel. Si vous m'écoutez en podcast, vous pouvez voir la version vidéo sur YouTube avec les sous-titres en français, mais aussi en espagnol, en anglais ou en portugais pour les débutants. Donc je vous laisse le lien dans la description de l'épisode pour pouvoir y accéder. Alors tout d'abord, qui était Jean-Paul Sartre C'était un philosophe et écrivain français très célèbre du siècle dernier, donc du 20 XXe siècle, qui a créé son propre mouvement philosophique. Un homme exceptionnel, vous allez voir pourquoi, et un grand provocateur. Jean-Paul Charles Aymar Sartre est né à Paris le 21 juin 1905. Le 21 juin, c'est aussi le jour où commence l'été et aussi le jour de la fête de la musique en France. Il vient d'une famille assez bourgeoise, mais son père meurt un an après la naissance du petit Jean-Paul, donc autant dire qu'il ne l'a pas connu. Ensuite, à partir de 1907, il a grandi avec sa mère chez ses grands-parents où c'est son grand-père, professeur d'allemand, qui lui fera son éducation scolaire avant que Jean-Paul n'aille à l'école publique. Le petit Jean-Paul s'intéresse beaucoup à la littérature très tôt grâce à la grande bibliothèque de son grand-père. Il a dit dans sa biographie qu'il préférait lire au lieu de jouer avec les autres enfants. Sa mère se remarie avec un homme que Sartre va détester et ensemble, ils vont aller vivre à La Rochelle. Il avoue que c'était une période qu'il n'a pas du tout aimée parce qu'il était confronté à la violence et à la cruauté de ses camarades de lycée. Il retourne à Paris d'urgence pour être soigné et il va y rester pour continuer ses études. Après le lycée, l'écrivain entre à l'école normale supérieure, cette prestigieuse école de lettres et de sciences où ont étudié Louis Pasteur, j'en ai parlé dans son épisode dédié, et également Simone Veil. Le philosophe se fait remarquer par son comportement rebelle, parce qu'il fait des blagues en cours, il est provocateur et va créer un scandale en faisant un sketch de mauvais goût, un sketch déplacé censé être drôle. Donc il a toujours aimé provoquer, malgré tout il était très travailleur et pouvait lire jusqu'à 300 livres par an, ce qui fait presque un par jour. C'est vraiment beaucoup et ça doit être très enrichissant. Et en plus, il écrivait énormément, que ce soit des chansons, des poèmes, des nouvelles ou des romans. Il rate son concours de philosophie au bout de 4 ans à l'école normale. Et l'année suivante, en 1929, il travaille d'arrache-pied pour l'obtenir et rencontre une femme qui s'appelle Simone de Beauvoir et qui deviendra aussi philosophe. Jean-Paul la surnomme « beaver » qui veut dire « castor » en anglais parce que c'est un animal qui symbolise le travail, l'énergie et la construction, et aussi parce que ça ressemble à Beauvoir. Cette année, Sartre obtient son concours de philosophie en finissant premier, et Simone finit deuxième. C'est le coup de foudre entre Jean-Paul et Simone qui passeront le restant de leur vie ensemble. C'était un couple hors du commun et anticonformiste, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas se comporter comme les autres couples, euh, ils ne vivaient pas ensemble et ils avaient une relation ouverte, ce qui veut dire que chacun pouvait avoir une autre relation extérieure. Les deux philosophes faisaient même parfois intervenir une troisième personne dans leur relation intime. Sartre considérait Simone comme son amour nécessaire et les autres relations comme des amours occasionnels. 
C'est cette relation inédite qui fait de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir le couple littéraire français le plus célèbre. En 1931, l'écrivain part au Havre, où il va travailler en tant que professeur à l'Institut français de Berlin. En 1937, il est muté à Neuilly, qui est une ville de la région parisienne, donc il revient à Paris. Sa notoriété va commencer à cette époque puisque l'année suivante, en 1938, il publie son premier roman philosophique intitulé « La nausée ». Ce premier ouvrage aura un grand succès et manquera de peu le prix Goncourt. C'est un prix littéraire français qui récompense les meilleurs écrivains et que Simone de Beauvoir a gagné d'ailleurs. Mais la gloire de Sartre va être interrompue par la seconde guerre mondiale puisqu'il sera mobilisé par l'armée française, il sera appelé à combattre. En plus, il sera fait prisonnier dans un camp de détention en Allemagne. Malgré tout, cette expérience d'enfermement va le marquer profondément en lui apprenant la solidarité humaine. Il fait rire ses co-détenus, il anime des matchs de boxe et il va même écrire une pièce de théâtre sarcastique qui parle de romains et de juifs. Désormais, Sartre se dit qu'il sera plus si individualiste, mais qu'il rassemblera les gens et créera des communautés. Il est libéré du camp allemand en 1941 grâce à un faux certificat médical qui faisait croire qu'il avait une cécité à l'œil droit. La cécité est le fait de ne plus voir. De retour à Paris, il retrouve Simone et fonde ensemble un mouvement de résistance qui s'appellera « Socialisme et liberté ». Il redevient professeur dans un lycée et en 1943, il sort une pièce de théâtre, « Les mouches », qui n'aura pas un grand succès en fait. Contrairement à sa pièce suivante, intitulée « Huit clos », qui plaira beaucoup aux officiers allemands qui ont été invités à assister à la première. Oui, parce que la France était sous l'occupation à cette époque, comme j'ai expliqué dans l'épisode sur la Seconde Guerre mondiale. Toujours en 1943, il publie un essai philosophique intitulé « L'être et le néant » dans lequel il se pose des questions sur les conditions de l'être et lance le mouvement existentialiste. Il est d'ailleurs considéré comme le père de ce genre philosophique. En 1944, Jean-Paul Sartre est recruté dans la revue Combat par son ami Albert Camus. Pour tout savoir sur Camus, écoutez son épisode dédié « Le 79 ». Il sera ensuite invité aux états unis en tant que journaliste pour le Figaro et il sera considéré comme un héros de la résistance. C'est comme ça que sa renommée mondiale va monter en flèche. Il devient aussi un intellectuel engagé très reconnu dans le milieu, comme Camus. À la fin de la guerre, à partir de 1945, il crée une revue, Les Temps Modernes, par laquelle il diffuse ses idées sur l'existentialisme. Il milite aussi contre le racisme et publiera plusieurs articles à ce sujet où il parlera des mauvaises conditions des personnes de couleur noire aux états unis ou encore de l'antisémitisme subi par les juifs. Il s'engage aussi en politique marxiste en se rapprochant du parti communiste français et en participant à la création d'un nouveau parti politique, le Rassemblement démocratique révolutionnaire. C'est en 1960 qu'il publie une autre œuvre philosophique majeure, Critique de la raison dialectique, dans laquelle il parle des problèmes qui portent sur les actions des hommes et le sens de ces actions, et dans laquelle il mélange marxisme et existentialisme. En 1964, il écrit un roman autobiographique appelé Les mots. Cette même année, il reçoit le prix Nobel de la littérature, mais il le refuse. C'est aussi une démarche provocatrice et il a dit qu'il aurait préféré l'avoir reçu après sa mort. L'écrivain, en compagnie de Simone de Beauvoir, reste engagé politiquement en soutenant l'indépendance de l'Algérie, la révolution de Cuba ou encore militant pour la révolte de mai 68. Jean-Paul Sartre meurt d'un problème pulmonaire en 1980 à l'âge de 74 ans. Il est enterré au cimetière du Montparnasse. Et sa mort provoque une forte émotion dans le monde entier et plus de 50 000 personnes défilent dans la rue pour suivre son cortège funéraire. Simone de Beauvoir meurt en 1986 et sera enterrée aux côtés de l'écrivain. Sartre avait une particularité, il louchait. Loucher, ça veut dire qu'il avait un strabisme. C'est quand les yeux ne sont pas parallèles et ne sont pas dans l'axe. Autre anecdote, il se droguait à la mescaline qui est une substance hallucinogène venant d'un cactus mexicain. Donc il avait des hallucinations et il voyait des crabes partout qui le poursuivaient et qui lui parlaient. 
Il disait que ses crabes vivaient tout le temps avec lui et il est même allé consulter un psychiatre pour ça. Voilà, je vous ai résumé la vie de Jean-Paul Sartre. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, ça veut dire que l'épisode vous a intéressé, donc mettez un like si c'est le cas. Vous pouvez me poser vos questions ou me donner vos suggestions dans les commentaires. Ils seront les bienvenus et je réponds à tout le monde. Et on se dit à très bientôt dans le podcast ou sur ma chaîne. Salut Abonnez-vous en cliquant à droite et vous pouvez regarder une autre vidéo en cliquant à gauche.